Ik groet jullie weer en daar die wonderlijke naam, die naam van Jezus Christus, onze Jere. Pai, dank je dat ons weer eens vandaag kan samen rondom die woord van die Jere. Ik is Prof. Pieter van Wijk, mijn telefoonnummer is 0724091885. Ik is deel van haar tot haar, jij is deel van haar tot haar, ons is deel van haar tot haar, daarom is ons een lichaam. Die er een geest die er drongen gedoopt tot een lichaam. Die er diezelfde geest wat Jezus uit die dode opgewekt het. Daar is niet een ander heilige geest nie. Daar is niet een ander geest nie. Daar is niet een ander lichaam nie. Er is een lichaam gedoopt die er een geest tot een lichaam. Die er een geest die er drongen. Een werking van die heilige geest in elkeen van onze leven om die lichaam van Jezus Christus op te bouwen en liefde. Het is wonderlijk om vandaag weer saam te keuren in die einde van die jaar is nou net hier om die draai en ons wonder wat die jaar voor ons voorhou en inhou. Maar het maakt niet saak nie, al wat ek en jy moet weten is dat Jezus Christus is reeds daar, God wacht in die toekomst voor ons, so ons is veilig in ons eer die Heere. Ons het die afgelopen tijd bij diep dingen geleerd rondom die werken van die Gies van die Jere, wat er die Heilige Gies en een dier ons gedoen. En bij makkelijk aan een mens, als je en daar die positie jezelf bevindt, hoe moedig raak om, om bij mij te denken is beter als ander. En daarom wil ik vandaag een paar oomlikke met je spandier oor die boodschap, wie denk je is jij? En ik gloeien. En ik heb die boodschap al een paar keer in mijn leven aan die lichaam bedien. Maar misschien is jij een van daar die groepie wat het nog nooit gehoord het nie. En ik wil zo so van hart tot hart met jou praat vandaag. Ons, ons moet verstaan dat ons gereed is uit genade. Ons is gereed uit genade. God heeft ons gereed in Christus Jezus. In Jezus Christus heet ik en jij alles wat ons nodig heeft. Alles wat tot ons komt is om reden van en terwille van Jezus Christus. Mijn reden is om reden van Hom en terwille van Hom. Mijn genezing is terwille en om reden van Hom. Die kracht van God in mijn leven om mijn standaard te houden is om reden en terwille van en omdat Jezus uit die doodheid opgewek is. So ons kan zien, ik en jy kan zien, alles wat ons heet is uit genade. Daar is geen plek in ons leven tot enige roem om te sê behalve ons roem in Christus Jezus en dit wat op die kruis houd van Golgotha voor ons gedoen het nie. Ons verstaan dit. Maar bij keer, dan komt ook die vijand tot ons en vertel vir ons, ons is hoogmoedig. Terwijl ons niet is niet. Of ons is, ons dink, ons is iets terwijl ons niks is niet. En ik wil ook waak daar tegen. Ik wil ook kijken dat ons niet daar gevang wordt, dier die vijand niet. Hoogmoed is gevaarlijk, want hoogmoed komt voor die val. En daarom moet ik en je verstaan. Die vijand wat ons teen betleid, die vijand wat ons het, is een baie uitgeslapen vijand. En hij zal beslis ons wil probeer vang, en ons vals beskuldig, en een vinger naar ons toe wees, en ons uitkruid, en ons in twijfel laat verval. Maar ons gaan het niet toelaat nie, want ons weet wie ons is. Ons is uit God geboren. Ons is samen met Jezus levend gemaakt. Ons is gesetel in hemelse plekken, samen met hom opgewek. Die leven van Jezus is ons leven. Ons is die uitverkorenis van God. Ons is die huisgenote van God. Ons is die lichaam van Jezus. Ons is die oorwinnaars in Christus Jezus. Alles wat ons doen, doen ons om rede van Jezus wat achter ons staan. Halleluja. En niemand mag jou beroof van die prijs wat die Heere vir jou behaal het en jou erfdeel by jou wegneem, omdat jy is wie jy is, omdat Jezus jou gemaakt het wie jy is. En niemand mag daar die status waarin jy jouself bevind, by jou wegneem nie. 
Ik verduidelik het maar altijd zo. So. Als ik voor God sta en ik kijk naar hom, is ik absoluut afhankelijk, nederig, vol vrees, bieven, want ik sta voor een heilige, almachtige God. Maar wanneer ik omdraai, en ik kijk in die gezicht van Satan, en ik kijk in die wereld, dan sta ik soos een leeuw. Ik <laughs> sta soos een kampioen, want ik weet, God is achter mij, God is in mij, en geen boosheid, en geen duivel, en geen niks, kan tegen mij staande bly nie, omdat God in mij is, achter mij is, en sy leven is mijn leven. En ik prijs die Heere daarvoor. En daarom is het belangrijk kind van God, dat ik en jy sal weet wie ons is. Maar, Net voordat ons um, verder gaan met die boodschap, het ons iets om oor blij te wees. Want hy het ons het gestraand gebid van Maritza, wat twee weken oor haar tijd was, en ons het gevra, by die Heere, dat die babiekie geboren moet worden. Wel, ons het goeie nies, die babiekie is geboren vandaag. So ons eer die Heere verantwoord op gebed. Wilma, so witski het my ook gekontig, en sy het my herinner, dat... Uh, Sy sê ek het van gebid die 23 augustus 2020 vir haar uh, uh, siekte wat sy gehad het en die Heere het haar aangeraak, sy het nooit weer pil of medicijne gedrink vir daar die siekte wat sy gehad het nie en saam met hart tot hart wil ons die Heere eer wil maar vir daar die werk wat God in jou leven gedoen het en ek wil vir jou sê vanaan dat die Heere doen nie al die werk nie as hy daar die atritis weggeneem het kan hy eerig aan haar kwaal wat oorgeblei het nook wegneem in die oomlikse tyd en ons gaan die Heere ook daarvoor vertrouw so ons het baie om voor dankbaar te wees hart tot hart ons is baie bly oor ook die getuienisse en antwoord van gebed wat tot ons kom. Maar ek wil vanavond saam met jou bid in die Heere eer vir hierdie twee getuienisse wat deurgekom het. Vader, ons kom na u toe vanavond in die naam van Jezus. Jere, u is ons God, u is ons Vader. U is ons heiland, u is ons bergvesting, u is ons rots, u is ons toevlug. Na wie toe sal ons gaan, Jere, u het die woorde van die eeuwige lewe. En Jere, ons wil saam met die twee huise bly wees. Jere, oor antwoord op gebed. Antwoord, Jere, wat u alleen kan gee, die geneesing. Jere, dat daar die ou babiekie gebore was. Halleluja, ons prijs u daarvoor. Vader, tot in alle eeuwige. Mag die naam geëer word, recht oor die wereld, dier hart tot hart, Heere, omdat die so getrouwe God is en ons aanbid die daarvoor. Ons bid vanavond vir hart tot hart, ons bid vir elke man en vrou, sien en dochter, opa en oma en mama, papa, boetie, sissie, Heere God, ons bid vir hart tot hart, ons bid Heere en ons leer die hele groep man en vrouwe, recht oor die wereld wat behoort aan hierdie groepie, leer ons by die voete van die Heere neer, dat die geneesende kracht, die helende kracht, die liefdevolle gemeenskap van die heilige gees, die naam van die Heere, sy Heerlijkheid, in elkeen, oor elkeen en dier elkeen, sal wees, in Jezus naam, en ons prijs jy daarvoor, halleluja, vader ontvang eer en lof, vir vanaanse boodskap, en ons prijs jy, in Jezus naam, en al die kinders van die Heere, sê amen en amen. Wonderlik om saam met jou te keur, weer vanaand, en baie dankie, dat jy die boodskap hoor, luister en ook aansteer. Kinders van God, ons staan op die punt, van die grootste gebeurtenis, van die geschiedenis van die wereld. En nie, dit is nie die openbaarmaking van die antichrist nie, dit is die wederkomst van Jezus Christus. <laughs> Halleluja! Ons moet ons gereed maak, om saam met Jezus als konings te regeer. En als die lichaam van die Heere, is die heilige geest bezig om ons voor te berei, om gelijkvormig te wees aan die beeld van die Heere Jezus Christus. Zodat so wanneer hij verskyn, sê die Bijbel in 1 Johannes 3 vers 2, en ek wil al gauw soen toe blaai, en ek wil het vir jou lees, ek weet wel al staan, maar ek gaan het net gauw vir jou lees uit die woord van die Heere, dat jy weet, ek suig het nie uit my duimheid nie. Die Bijbel sê vir my in 1 Johannes 3 vers 2, geliefd is, 
Nou is ons kinders van God. Ons kan net wel al gesê, sons en dochters van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy, dit is Jezus, verskyn, ons aan hom gelijk sal wees. Omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ons sal gelijk wees aan Christus. Hoekom? Omdat die Heilige Gees in my en in jou bezig is om ons te verander van een heerlijkheid tot de grotere. En meer as dit ook, omdat God ons geskap het in absolute heiligheid. Ons is die maaksels, ons is geskap het in Christus Jezus tot goeie werke wat God voorbereid het so dat ons daarin kan wandel. Halleluja, ek voel so op. So trots is dit nie waar nie, om te weet dat God, of laat ek het so stel, ek en jy is Godse hande werk. O, prijs die Heere, ek weet een ding, Satan haat ons, omdat ons die hande werk van God is. Jy sien, sy hande werk, dis nou Satan, sy hande werk was om te kom, om te slag, te steel, te verwoes, te doem, te moer, te verkracht, en misdaad te pleeg, dit is sy handewerk, en hy gebruik mense, om hulle te verneder, dit wat na die beeld van God geskapen was, verneder hy, hy verneder hulle, tot in die afgrond van die hel in, hy verneder ons dochters en ons sjeens, wat op hulle knie rondkryp, in die straten van die dorpe, om te smeek vir 5 rand, of 10 rand, of 20 rand, om verdovingsmiddels te gaan koop, dis sy werk daai, dis sy handewerk, dis sy werk om die mens absoluut te vernietig, maar ek dank God, halleluja, daar is een in die hemel, sy naam is Jezus, hy die prijs betaal, en God het hom gebruik, Jezus gebruik, om my weer te herskep, en ek weer die trotse handewerk van een levende God kan wees, halleluja, ek en jy is die trotse handewerk van een levende God, Satan het my eendag beet gekry, en het my verdeel, hy het met my gemors, hy het my seer gemaakt, hy het my wettelijk waar probeer doodmaak, fysisch en geestelik, maar weet jy, toe kom daar een dag, waar ek by die kruis van Jezus kniel, en ek roep die naam van die Heere aan, en ek smeek God om my genadig te wees, en Godse twee hande, halleluja, het my begin herskippe, het my begin verander, en het bybel leer my nou, dat ek is sy maaksel, ek is sy handewerk, ek is sy, sy trots vanavond, so ook jy, so ook jy, ons is sy maaksels, ons is, geskape in Christus Jezus, kyk, alles het niet geword, die oud dinge het voorbij gegaan, en weet jy wat gebeur toe, nadat hy ons opgewek het, saamlid sit het in die hemel, en ons in een posiesie van gesag geplaas het, en daarom wil ek met jou praat oor, wie dink jy is jy, en het lyk jy my ek vanavond dag gaan uitkom, ek sy my moer aan, dan moet uitkom, maar, Ek wil jy moet verstaan, dat ek en jy in een posiesie sit, boekant, alle overheid, mag, kracht, heerskapie en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. Die toekomstige wereld is een wereld waarin ek en jy as konings gaan regeer. Ek wil jy moet verstaan, Dis een van die hoofredes, die hoof hoofrede vir die heilige gees in my leven, is om my die bediening, sy bediening in my leven uit te leef, en sy bediening is die bediening van rechtverdig making, en hy leer my om heilig te wees, en hy leid my in die waarheid, en is wonderlik, maar die ander een is om my te verander, van een heerlijkheid tot een grotere soe ook vir jou, en om ons na die beeld van die sien van God weer terug te verander, soos God Adam en Eva gemaakt het, na sy beeld, na sy gelijkenis, halleluja, maar daar is een ander rede, waarom die heilige gees, ook nou in my en jou werk, hy is bezig, om ons status positie te herstel, te herstel, die bybel sê, in openbaring 
1 vers 5. Ik lees vanaf vers 5, zodat so jij kan verstaan wat ik probeer sê. En van Jezus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene die dode, en die overste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. <laughs> Halleluja! Al jou sonde man is weg, is gone, is gewas. En nou hoor wat sê vers 6, en ons gemaakt het, konings en priesters vir sy God en Vader. Ek en jy is konings. En die Bijbel leer men op een waring 5 vers 10. En het ons konings en priesters vir onze God gemaakt. En ons sal als konings op die aarde heers. Ek wil jy moet verstaan wie jy is. Wie jij is. Jij is nummer 1. Een bloedgewaste zuur en dochter van God. Nummer 2 heet jij die leven van die Jere Jezus in jou. En jouw leven is nou zijn leven. Uh, nummer 3. Jij is samen met Christus opgewekt om nooit, maar nooit weer als als een God geschapen wezen te sterven niet. En ik wil even jou sê dat jouw lichaam, jullie vlees waar in ons woon, is niet ons niet. Ons woon binnen in hier die stukje vlees, wat onze lichaam noemt. Ons woon in ons. En in hier die lichaam, in die innerlijke mens, is God bezig om ons te veranderen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Om weer gevuld te wees met die heerlijkheid van God. Halleluja. En dan komt die hier in al die werk wat die geest in ons doen. En daarom is het belangrijk voor mij en voor jou om te zien wie ons is. Want jij is een koning. Ik ga het weer sê. Satan ligt voor jou als hij voor jou zegt: Jij is maar net de arme mens. Weet je wat? Um, ons maakt bij fouten. En een van ons is volmaakt niet, ik een gesluit. En dan kom die duivel naar ons en hij zegt: Ach, meneer, waarin nie, jy is maar net een mens. Nee, je is niet maar net een mens. Nie. Jij is een bloedgewaste. Huisgenoot, gebouw van God, tempel van die Heilige Geest, tempel van die Almachtige God, tempel en woning van die Vader en die Seun, en jy is een koning en een priester. Als een koning heers jy, als een priester breng je offers aan een levende God. En ik wil vanavond komen vir jou sê, kind van die Heere, de tijd dat ik en jij, nou dat die einde van die jaar gekomen, het, nou dat daar een nieuwe jaar voor ons le, wil ik vir jou een ding sê vandag, moet nie, laat die virus en die politiek ons leven voor ons dikteer nie. Moet nie, laat die dingen wat oor die wereld kom, ons wegtrek van die waarhede van die evangelie van Jezus Christus nie. Moet nie toelaat, laat al hier die ander valse dingen wat in die wereld aangaan, ons aandacht wegtrek van wie ons is en waarom God ons op die aarde geplaatst het nie. Ons is hier om voorbereid te worden, dier die geest van die Heere Heere en de werking van God in my leven. Ek is sy maaksel, ek is sy handewerk, een geskapen, niet gemaakt, opgewekt, alles wat God ooit gezegd van mij, gaan een vervulling tree, en ik ga een koning en een priester wees voor mijn God. En ik en jij gaan op die aarde als koningsheers. Satan komt en hij zegt voor jou: Jij is een zwakkeling. Jij gaat het niet maken. Nie. Jij moet niet bekommerd wees, die man dit is so right om zonde te doen en een zonde te leven, want jij is net een mens. Jij is niet net een mens niet. Jij is die trots van een levende God. Jij is geschapen naar zijn beeld. Hij dier die kruis doet van Jezus, het hij jou kom herskip. Jij is splinter niet. Kind van God, jij is splinter niet. En moet niet dat mensen jou beschuldigd daarvan, of Satan jou beschuldigd daarvan, dat jij denkt, jij is beter als ander niet. Ons is niet beter als ander niet. Ons leef niet een beter leven als ander. Ons leef die leven van Jezus. Ons leef in Christus Jezus. Ons leef als oorwinnaars. Ons is vry gekoop door die bloed van die lam. En ik zal niet toelaten dat enige duivel of enige mens vinger naar mij toe wijst of naar jou toe wijst en jou beschuldigt daarvan dat jij dink 
jy het beter as ander nie. Nou, ek wil vir jou dit so sê, kind van God, luister mooi, jy is geskapen na God. Is ek wat so sê nie, is ek wat so sê nie, het is die woord van die Heere wat het vir my leer, en ek gaan het vir jou lees, en ek wil jy met dit onthou, want jy is speciaal man, God weet, jy is speciaal, Jezus het in jou plek om sterf, so dat God jou en my weer kan anneem tot kinders, en ons ma, maaksels van sy hande werk, halleluja, halleluja, ek bly gegoe na jy feest, jy is drie toe man, is my so maak by, ach vier, is my so belangrik om het vir jou te sê, kom ek lees het vir jou die bybel uit, jy feest, jy is vier, hy sê, vers 4 vers 24 en jylle met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskape is wat na God geskape is wat sê dit vir my kind van die jyre dit sê dat ek my moet self beklee met die nieuwe natuur met die nieuwe herboere natuur wat in die beeld en na die beeld van God geskap is, die Engelse Bijbel sê God-like, God-like in true righteousness and holiness, dis wie ons is, dis wie ons is, as iemand vir jou vraag, wie denk jy, is jy, en dit is wat jy om antwoord, maar, maar, daar is een groot maar, ons moet net nooit vergeet, dat dit wat ons ontvang het van God die Vader, dier Christus Jezus, is alles uit genade, dit wat ons het, is genade. Dit wat ons ontvang het, kom van Christus af. Die werke van die heilige geest in ons, die boodskappe, die woorde, die bemoediging, die gaves, die vrug, alles, alles wat ek het, is te danke aan Jezus. Daarom sê die apostel, dat as ons roem, moet ons nie in ons werke roem nie, maar ons moet roem in die kruisverdienste van Jezus Christus. Dis ons roem, Christus is ons roem, Christus is die een waarin ek roem, want soos hy skrywe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Dis ons lewe. Ach, daar is so baie dinge wat ek nog vir jou wil sê, maar ek sal my hier moet stop, en as die Heere my lewe spaar, sal ek morgen aand met jou verder gaan, want ek wil met jou praat oor die boodskap van, wie dink jy is jy, en wie dink ek is ek, wat is daarin, dat God vir ek en jou wil sê, en ons moet recht maak vir 2021, en al manier om recht te maak vir 2021, is om te weet wie ons is, ons moet 2021 te gemoed gaan, met die wete wie ons is, ons moet, Ek kan nie aan die pad sien nie, ek kan nie aan die pad sien nie, ek kan nie sien hoe ons het gaan maak, as ons nie besef wie ons is nie, in Christus Jezus nie. En kom ons maak gereed om God te ontmoet, kom ons maak ons self gereed om as konings op die aarde te heers. Laat toe dat die heilige geest jou opbou en volg sy leiding is van kardinale belang. Volg die leiding van die heilige geest in alle waarheid. Want in die waarheid is daar vryheid. In die waarheid is daar oorwinning. Mag die Heere ons help om 2021 tegemoet te gaan met die wete wie ons is, sonder dat daar een grenkie hoogmoed is in ons eie persoonlijke leven is, dat alles wat in en dier ons gebeur, al die eer, soos die heilige geest dit wil, aan Christus Jezus gegees sal word. Amen. Vader, baie dankie, dat ons vanavond so van hart tot hart kon gesels, baie dankie vir die woord, baie dankie vir die leven, baie dankie vir alles wat die vir ons doen, jy is waarlijke wonderlijke God. Ach jyre, die mense wat Jezus nie ken nie, mis die eeuwigheid. Ach, Heere, help ons om aan een verloorgaande wereld Jezus Christus te vertoon. Heere, help ons om aan een verloorgaande wereld te wees wie Jezus Christus is en wat Hy vir ons gedoen het. En al die eer kom om toe en al die dank en lof behoort aan U, O, God, ons Hemelse Vader. Bind ons met die band van liefde, Heere, en word verheerlik in alles en dier alles wat ons doen sê, of hoe ons optree, ons prijs jy daarvoor, in Jezus naam, amen en amen. Jylle met een wonderlijke aand he, en as die Heere wil dan keur ons moer aand, en dan onthou, wat sê ek altyd, ja, 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 sê, ja, 
Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, en bid vir mekaar. Tot morgen, Jezus liefde, tot ziens.